こんにちは、こだまです。このチャンネルでは僕の理想のショーケース作りを進めていきます。それでは今回飾るのはこちら。BB 戦士48サタンガンダムです。このキットは1990年発売のキットで、今でもガンダムベースで再販されたりしてるみたいです。僕のは数年前にうちの近くの山田電機で購入したものです子どもの頃に作ったキットを大人になってもう一度作ることができるというのはとても幸せです当時のものは遊び倒して手元に残っていないですからねこの頃の BB 戦士が量販店で再販するのは珍しいと思うのでガンダムベースで探すのが見つかりやすいんじゃないかなと思いますそれでは開封しますいきなりキラキラのメッキパーツテンション上がりますねランナーは全部で4枚それにシールと説明書スプリングが1つ付属します組み立てますパーツは綺麗に切り取るため二度切りをします1回目はパーツから少し離れたところを切り取りますずっと気になっていたんですけどついに手に入れました切れ味はどうでしょうかほとんど切った跡がわからないですねゲート跡の処理が楽になりそうですパーツを切り取ったので組み立てていきましょうバラバラのパーツが形になっていくとワクワクしますこのキットはパーツも少ないので30分くらいで完成します組み立てたものがこちらですこちらがサタンガンダムですサタンガンダムはナイトガンダムのライバルでジオン族の魔王です印象的なマントを羽織った姿がかっこいいです頭部腕、足が軸で回転しますがマントが干渉するのであまり動かすことができませんつを装備していて先端のドクロをスプリングで発射することができますただ今手に入るものはスプリングが柔らかくなっていてほとんど飛びません一度ナイトガンダムに敗れたサタンガンダムはブラックドラゴンとして復活します頭部が開きドラゴンブレインが出現ドラゴンブレインはサタンガンダムの脳ですそれからマントが開きサタンウィング翼になります胸の星がブラックドラゴンの弱点です変身して姿が変わるというのはボスらしくてワクワクしますそれからマントが開いたことで少し稼働させやすくなります変身前のサタンガンダムの時は使用していないドラゴンブレインと肩鎧をまとめておけるのも嬉しいです可愛らしくてかっこいいこのサタンガンダムですが箱の完成見本を見るとだいぶ違います色分けの足りないところも結構ありますここから工作をしたり塗装をしたりして見本に近づくように制作を進めていきます今回配色はカードダスや SDX のサタンガンダムを参考にして制作しますそれからうちにはサタンガンダムがもう一人いるので2形態揃えて飾ります制作を始めますまず合わせ目消しをしますパーツとパーツを合わせた時にこんな風に本来はないはずの線ができてしまうので接着して消していきますプラスチックを溶かすセメント系の接着剤を接着面に塗って接着全体的にモナカ構造なので合わせ目がたくさん出ます合わせ目消しが必要なパーツをすべて接着しました接着跡が固まったのでヤスリをかけてきれいにしますクロクソンのペンサンダーに400番の紙安をつけたもので削ります
その後600番の紙安に付け替えて仕上げます次にカードダスのポーズで飾りたいので少しでも近づくよう腕に軸可動を追加します回転させたいところでカットしますタミヤのカッターの子を使用しています厚みがあってニッパーでは切れないところを切るときにノコギリ型の工具は重宝します切り取りましたもう後戻りはできません腕側にポリキャップを仕込みます使うのはウェーブのポリキャップ内径が 3mm のものですポリキャップをパーツにはまるようにカットして無事に仕込むことができましたポリキャップが外れないようにプラ板で蓋をしますあらかじめピンバイスでプラ板に 3mm の穴を開けておきますプラ板を接着しましたに側は余っているランナーを使ってポリキャップに刺す軸を作ります軸に強度が出るように工作をしますパーツの内側にプラ板を層にしたものを埋め込みます見た目を整えるためにプラ板で蓋をしますしたところが固まったので形を整えますニッパーで不要なところを切り取ってヤスリをかけてきれいに整えます軸を作りますピンバイスで穴を開けてランナーを差し込めるようにしますうまく穴を開けられず何度かやり直しました開けた穴にランナーを差し込んで接着腕に回転軸を追加することができましたカードラスを見るとブラックドラゴンの翼は上下に尖っていて翼らしい形になっていますそれに対しキットのブラックドラゴンはマントをそのまま開いただけの形です2人のうち1人はブラックドラゴン固定で飾るので翼の形状を変更しカードダスの形に近づけていきます大体の形を紙に書いてみましたこれを参考にしながら工作を進めますパーツの表側には装飾が彫られておりこれと接続部分を生かして翼を作れるようにキットをカットしますキット以外の部分はプラ板から作りますマスキングテープを使いメモから必要な形を写し取りますそれぞれパーツとプラ板を接着してみましたキットに合わせてみますいいですねカードラスの形に近づいたと思いますエポキシパテやヤスリを使い形を整えましたつばさの表側にはタガネを使って装飾を再現していますつばさの上部にはエポキシパテで爪を成形してみました頑張りました偉いです肉抜き穴を埋めます杖のドクロの背面とマントの接続部分の隙間を埋めますマントの隙間にはパテを埋めやすいようにプラ板で壁を作っていますパテを埋める前にランナーの切れ端を埋めておきますその後エポキシパテで肉抜きを埋めますエポキシパテは取材と硬化剤を混ぜて時間が経つと固まるパテです
乾燥後にヤスリをかけて形を整えるため少し多めに盛っておきます一日経ってパテが固まったのでヤスリをかけて表面を整えます工作が終わりましたパーツを超音波洗浄機で洗浄し、きれいにします乾燥を待って塗装に入ります使用した塗料はこちらです小さなキットですが、いろいろな塗料を使います基本的にクレオスのラッカー塗料を使い一部にタミヤのエナメル塗料を使います一回目の塗装です下地にはホワイトサーフェイサーを使用しています目の部分はそれぞれサタンガンダムがオレンジブラックドラゴンはハーマンレッドで塗装します頭部やマントの青部分は箱絵や見本だとしっかりした青色ですがカードダスなどでは少し暗い青色なのでそちらに合わせています次の塗装の前に光沢クリアで塗膜を保護します以前マスキングをした時にマスキングテープに先に塗装した塗料が持っていかれたことがありそれ以来光沢クリアで塗膜を保護するようにしています1回目の塗装が終わりましたパーツは少ないですが一つ一つのパーツを何度も塗り分けなくてはいけませんこの先マスキングと塗装を繰り返していきます2回目の塗装の前にマスキングをしますマスキングテープの端はよく見ると汚れていたり傷んだりしています塗装の境目にはデザインナイフなどでカットした綺麗な面で塗り分けられるようにマスキングします2回目の塗装に入ります頭部や足、口などの白い部分は白下地の上にムーンストーンパールを使いパール塗装をしますマスキングテープを剥がしますマスキングを剥がすときはドキドキしますねうまく塗り分けることができましたはみ出したりした時には筆塗りで修正します2回目の塗装が終わりましたまだまだ塗装の序盤です3回目の塗装ですサタンガンダムの足の裏は黒いんですねてっきり赤だと思っていました何気なく SDX のサタンガンダムの足裏を見たら黒色で驚きました3回目の塗装が終わりました4回目の塗装ですブラックドラゴンの翼です元は青いパーツと白いプラ板ですが綺麗にハーマンレッドで塗装できました瞳孔部分は箱絵では緑色ですがカードダスなどを参考に水色で塗装します4回目の塗装が終わりましただんだんと完成が近づいてきたのを感じますね5回目の塗装です。金色の部分にはメタルイエローを使います。BB 戦士の金メッキに近い色を探してきて、最近はこの色に落ち着いています。奥まったところの塗り分けにエナメル塗料を使います。ラッカー塗料用の薄め液で希釈して塗装しています。エナメル溶剤を使い、余分なエナメル塗料を拭き取りますエナメル溶剤は下地のラッカー塗料を溶かしませんそのため表面のエナメル塗料を拭き取り奥まったところだけ残すということができますこれで細かいマスキングをせずに塗り分けることができました5回目の塗装が終わりました胸の星型のメッキパーツもエナメル塗料で塗り分けます先にガイアマルチプライマー光沢クリアでメッキを保護しています曇ったりせずに塗装できてホッとしました細かな黒の塗り分けにエナメル塗料を筆塗りで行い最後の塗装が終わりました楽しい墨入れの時間ですタミヤの墨入れ塗料を使い墨入れをしますサラサラに薄められたエナメル塗料なので
はみ出してもエナメル溶剤で拭き取ることができますすべてのパーツに墨入れをしました最後に半光沢のクリアでツヤを整えて完成ですし完成しました組み立てていきます流行る気持ちを抑えながら丁寧に組み立てていきます焦って傷がついたりすると数日へこんでしまいますからねいいなあかっこいいなあって思いながら組み立てています幸せな時間です。いいですね配色も思い通りにできたと思いますブラックドラゴンも組み立てます。ガンダムフェイスなのに、誰が見ても悪役だとわかりますよね。このまがまがしさがたまらないです。翼もいい感じです。ナイトガンダムとサタンガンダムが揃ったのでラクロアの勇者ごっこができるようになりましたナイトガンダムとサタンガンダムが並んでいるのは感慨深いですね子供の頃の僕に見せてあげたいですめちゃくちゃ喜ぶと思います2022年にヒーローズシリーズとしてウォーロックイージスガンダムが発売していますこの見た目は僕ら世代にはたまらないですねちゃんとマントが開いて変身するんですよこれもいつか制作して飾りたいです前回の動画を見ていただいた方々ありがとうございます中にはチャンネル登録やグッドボタンを押していただいた方もいて次の動画を作るモチベーションになりました僕はプラモデルの制作動画を見ながらやる気をもらってプラモデルを制作しています僕の動画も見た方が楽しんでいてくれたら嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。こだまでした。